പക്ഷേ കാശ് പോയതല്ലേ അവൻ വെള്ളത്തിൽ ചാടിച്ചെത്തുന്നു ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടുന്നു ഒക്കെ നീ പറഞ്ഞല്ലോ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കാശ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന അവന്റെ അച്ഛൻ കൈമൾ വാഷ് പറഞ്ഞത് കള്ളം അയാളെ കാശ് ഒതുക്കി അവന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച കാശ് കിട്ടും അതിലും വലുതൊക്കെ നാട്ടുകാരി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നാട് റോട്ടി വെച്ച് ഉടുതുണ്ണി പറിച്ച് മാറ്റി വീടിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു ഇനിയും പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീടിന് തീ വെക്കുമെന്ന ആ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ നാട്ടുകാരായാൽ അങ്ങനെ വേണം ദൈവമേ ഈ ചെക്കന്റെ ബോഡി കിട്ടുന്നവര് മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയില്ല അതെ ഞാൻ മനീന്ദ്ര സിംഗിന്റെ മകളാ കരിഷ്മ ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഉണ്ണി എന്താ എനിക്ക് അവനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയണം അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴേ ഒരു മുങ്ങൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ ഡെഡ് ബോഡി എങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് രക്ഷപ്പെട്ടേന് അതെങ്ങനെയാ അവന്റെ ഇലേ ബോഡി അതും മുങ്ങി അവന്റെ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ മാർഗം ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടാൽ അപ്പൊ ഒത്തു നോക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുക ഒരു നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ചതിച്ചിട്ട് വന്നവനാ അവനെ വിശ്വസിച്ചൂടാ അവൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതും പച്ച കള്ളമാ അവൻ ഗംഗാധരന്റെ ആരുമല്ല അവന്റെ അച്ഛനൊരു സ്കൂൾ മാഷ ആ മനുഷ്യനെ പോലും ഇവൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല ഇവൻകാരൻ നരകിക്കുക ആ അച്ഛനും കുടുംബവും എല്ലാം പണം അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് റാവുത്തറിഞ്ഞിരെ കയ്യിൽ എത്തിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ ട്രാവൽസിനോടുന്ന വണ്ടികൾക്ക് ഒന്നും പെർമിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ഞാനിത് ആരോടാ പറയണേ ഞാനും പഠിച്ചു ഇത്രയ്ക്കാണ് അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ചാച്ചാജി വരും കൂടെ പോയിരിക്കുന്നത് ഗംഗാധരം കൊണ്ടാക്കിയ ചെക്കനാ ഇത്രയും പണവും ഉണ്ട് അവനെന്തെങ്കിലും അവനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും സംശയിക്കണ്ട അവൻ ചതിക്കും ചതിയനാവൻ പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അവനിവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായി കാണും ഇവിടുന്ന് പോയതിനു ശേഷം മനീന്ദർ സിംഗ് ഫോൺ ചെയ്യുമോ മറ്റോ ഇല്ല തിരക്കാവുന്നിടത്തൊക്കെ തിരക്കി ഇതുവരെ ഒരു വീടും ഇല്ല ഹലോ സ്പീക്കിംഗ് അവനെ കിട്ടി എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും അവനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലാക്കിയിട്ട് അവൻ ആ പണം എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് കൃത്യമായി എത്തിച്ചു 
എനിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാ പിന്നെ അവനെ കണ്ടില്ല അല്ല അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ എന്താ എന്താ ആരൊന്നും ഉണ്ടാത്തത് ചതിക്കാനും അറിയില്ല അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഗതി വരില്ലായിരുന്നു എന്റെ വീടിനെല്ലാവരും ചേർന്ന് തീ വയ്ക്കും മുമ്പ് എനിക്ക് അവിടെ എത്തിയ പറ്റൂ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാനും പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് എത്തിക്കണം ജീവനോടെ ഞാനോടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലേ ഇൻഷുറൻസ് തുക കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്റെ ശവം അവിടെ കിട്ടണം ഇതൊരു രണ്ടാം ജന്മമായിരുന്നു ഒന്നും കേൾക്കാത്തവനായി ഒന്നും സംസാരിക്കാത്തവനായി ഇനി ഇതും തുടരാൻ കഴിയില്ല നല്ല കണക്കായി പോയി ഇത് നമ്മുടെ സ്വർണ്ണ പണയത്തിന്മേൽ പണ്ടം കടം കൊടുക്കപ്പെടും പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റ്സിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അത് നഷ്ടത്തിലാവൂ ഇല്ല ഇത് പറയാ തന്നെ നഷ്ടത്തില മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ മുപ്പത് നമ്മുടെ മുടക്ക് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടം ഇതെന്തൊരു കണക്കാടാ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്തത് അത് ചോദിക്കാൻ തന്ന ചെലവ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതിനെന്തിനാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് വന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇനി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നില്ല സെക്കൻഡ് പോലും അറിയാതെയാ ഞാൻ ഈ പണി ചെയ്തത് െ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചോളാം എത്ര ലക്ഷമാ നഷ്ടം വന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആർക്ക് നഷ്ടം ആദ്യം തന്നെ തുക്കിട ബിസിനസ് ഒക്കെ നിർത്തി നല്ല സ്ട്രോങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി തുടങ്ങാം ദേ അതിന്റെ മുന്നോടിയായി അത് കൊള്ളാം ആദ്യ ബിസിനസ് അവൾ തന്നെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം കൊള്ളാം രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം നാളെ ഏഴര മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനോന്നാ പറഞ്ഞത് പോടോ നാളെ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ അവൾക്ക് കൊടുക്കണം കസ്റ്റമർക്ക് അവൾ കൊടുത്തോളും ബുധനും പലിശയും ഇവള് തന്നെ തിരിച്ചു തരും എനിക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് ഇന്നാണ് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അയ്യടാ നിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനല്ല വിളിച്ചത് നീ ആ കണ്ണാടിന്റെ മുന്നിൽ മാറി നിന്നേ പെട്ടി താഴെ വെക്കടാ വെച്ചു പറഞ്ഞത് വലുത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്ത് പെട്ടി താഴെ വെക്കാനല്ലേ ഒരു ഇട്ട് വെച്ചിരു ഞാൻ എടാ ഇത് നിസ്സാര കാര്യല്ല വളരെ ഉത്തരവാദിത്തോടും ബുദ്ധിയോടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യാ എന്ത് ഈ പെട്ടി താഴെ വെക്കണതാ നീ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പോണതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യം ഞാൻ കൈപ്പാൻകുറ്റി ബസ് കയറി ഏഴ് രൂപ അമ്പത് ദിവസം ടിക്കറ്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കി വാങ്ങും എന്നിട്ട് ഞാൻ കൈപ്പാൻകുറ്റി സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി മൈക്കിൾ മാഷിന്റെ വീട് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും മൈക്കിൾ അല്ല കൈമൽ മാഷ് ആ കൈമൽ മാഷ് ബാക്കി ഞാൻ അതെന്താ അതൊക്കെ ഞാൻ കള്ളാത്തിൽ എഴുതി പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈമൽ മാഷിന്റെ മകന്റെ പേരെന്താ കൈമൽ മാഷ മകന്റെ ആ മരിച്ചുപോയ ഉണ്ണി മരിച്ചു പോയി എന്ന് എടുത്തു പറയണ്ട ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി മതി അപ്പൊ നീ ആരാ ഓ 
നിനക്കൊന്ന് പോവാൻ പറ്റുമോ അല്ല വേറൊരു സംശയം ഞാൻ തന്നെ പോണോ ഞാൻ തന്നെ പോവാല്ലേ എടാ പെട്ടി ഓ ഈ പെട്ടിക്ക് ഭയങ്കര മറവി എവിടെയും വെച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ തന്നെ പോകാം ഇത് കൈമൽ മാഷിന്റെ വീടല്ലേ ആ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം എങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കൈമൽ മാഷിന്റെ വീട് വെറുതെ തെറ്റിക്കല്ലേ സൈഡ് തന്നെ ഒരാക്കുള്ളൊരു വഴി തന്നെ പ്ലീസ് ഹലോ ഇത് മരിച്ചുപോയ ഉണ്ണിയുടെ വീടല്ലേ അതെ പൈതബായി നിങ്ങൾ ആരായിട്ട് വരും ഉണ്ണിയുടെ അച്ഛൻ മിസ്റ്റർ കൈമൽ മാഷ് എന്താ എന്താ കാര്യം ഈ വീട് എന്താ ഡോൾബി സിസ്റ്റോണോ എന്താ ഇതാണ് കൈമൽ മാഷ് ഇല്ലേ എന്താ തന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ കമ്പനിയുടെ മുതലാളി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാണ് അതായത് മരിച്ചുപോയ ഉണ്ണിയുടെ പാർട്ട്ണർ പണമാണോ പ്രശ്നം അതെ അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ആ എങ്കിൽ ഈ ആ കൂട്ടത്തിന് മുമ്പിലെ താങ്കൂടെ കയറി നിന്നു വീട് കത്തിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരാവരില്ല വീട് കത്തിക്കാനോ അതെ താങ്കൂടെ കൂടിക്കോ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ ചുട്ടെനിക്ക് അതോടെ നിങ്ങളുടെ കടബാധ്യത തീരുമെങ്കിൽ ഒന്നടങ്കം തീരട്ടെ ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ എന്റെ നീ ഒരു പത്ത് പൈസ അവിടെ എടുക്കാനില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള തന്റെ ഇടവും ഞങ്ങൾക്കില്ല കത്തിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു പരിഹാരമാകും രാവിലെ പെട്ടി നോക്കി വന്നിരിക്കുന്നു പണം വാങ്ങിക്കാൻ എടാ നിന്നെ പോലെ തന്നെ പണം വാങ്ങാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങളും അയ്യോ ഞാൻ പണം വാങ്ങാൻ വന്നതല്ല കൊടുക്കാൻ വന്നതാ ഈ പെട്ടി ഉൾപ്പെടെ എന്താ പറഞ്ഞേ പണം കൊടുക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് ആർക്ക് കൈമൽ മാഷിന് ഞാൻ മലയാളത്തിലല്ലേ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സൽ കമ്പനി പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് പാലിഷ് ആയെങ്കിലും ഇപ്പൊ അത് ലാഭത്തിലാണ് കമ്പനിയുടെ ലാഭ വിഹിതമാണ് ഈ പെട്ടിയില് പട്ടി ഈ പെട്ടി ഉണ്ണിയുടെ എല്ലാ കടവും വീട്ടാനുള്ള പണം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു 